舞台へする僕で待機する芥川翔作らの連絡を待つはい、はいえ小鬼怎么那么沧桑啊什么意思队长你都会不会发现咱们了什么意思发现你在打走走沿这个山头挖一些散兵坑，再将散兵坑打通，连成条战壕，上面找些遮蔽物，那些枯树枝就可以。两人一组，新兵配合老兵，杜占明、钱无良一组，石头、刘德彪一组。是。你们俩，你们俩，你们俩，快，走、啊、吧，走、啊、吧，走、啊、吧。啊啊啊啊啊干什么呢，秦国良？为什么不挖岩呢？长官，岩体挖了再深也挡不住小鬼子的炮弹。秦国良，你违反战场纪律，记过一次，罚你必须增挖一个机枪岩体，挖好之前不得休息。我命令你现在开始作业。大家都给我听清楚了，这些战壕，这些掩体，不是摆设。战壕就是我们的生命线，它可以延长我们的生命。都给我记住了。是。刘道。到。这吕布联系的任务就交给你了，保护好他。是，长官，你放心吧，就安牺牲了，爱不让他坏了。屁话！牺牲了怎么完成任务？干活。是
人家到底合着多少狼飙上来？他又是他，他又不会打仗吗？闭嘴！哥，嗯、我在书上看过，咱们挖的战壕根本不好使，这些坑啊，炸弹一炸，立马没。就算咱们再抛弃三尺，根本不好使，知道吗？长官。报告长官，我有个问题。长官刚才讲，战壕可以延长我们的生命，也就是说，我们挖这些坑就可以保证我们的生命安全，是吗？执行命令长官，我这掩体做的怎么样？我在军事书上看过，美式军事掩体特别管用，不管你在哪，根本看不见我。挖掩体，这是我第二次命令。问你的问题，你没回答。那些坑啊，真能保住我们的生命安全？嚯，咋了？那个独眼龙干啥呢？我说过两次，不想说第三次。弟兄们，看着怪兽手的胸样，今天还真不知道有多少弟兄们为他殉葬呢。等着送死吧。这小冤家够狠呐！看那刽子手心狠手辣的，没准这次哥几个就得交代在这儿。长官，你把这封信寄给我媳妇儿，还有两个月军饷。滚犊子，瞎咧咧啥呀？你有观世音菩萨保佑你呢啊！老子没准这回壮了。我跟你们不一样，没家没小，孤魂野鬼一个。明天这个时候哥几个帮我上路枪啊！
Ahí. ¿Cuál? ¿Ni es ilusión, hermano? Sí. Gauten B. ¿Por qué también? Ay, ¿qué es eso? ¿Con la gente que ¿Pau, pau? No, pau. Sí, va. Va, ni yo me pongo yo. Sí.别紧张是我刚当兵那会儿跟你一样别紧张不可能有什么不可能都是人我跟你说啊打仗这个事儿你越害怕就越危险当兵到现在打仗小张我也打了几十次总结一条经验越是不怕死冲在前面的活下来的
支援一下，是。呃，你你，高总，拿到，打击枪，是，要命令啊，我来射击。
，一直联系不上。
我们本来就要撤兵了，现在已经变成阵地战了，敌人马上就要开始进攻。小三，一会儿你负责右路的拐子，郑总裁、刘德彪，你们负责左路的拐子，政委、张金贵，你们负责作战。新兵还是负责给给老兵上子弹，知道？站住！下。哼，大家都检查好枪支，尽可能避免子弹。没有把握，不要开枪。意思不明白是吧？姓龙这小子上次出去执行任务，带了一个，可就他一个人活着回来了。本来是要送军事法庭的，知道吗？为什么又让他带弟兄们出来？就是让带弟兄们出来。所以他带咱们弟兄们，就在这里死扛着，知道吗？他这在用咱们弟兄们的鲜血为他自己撑起罪孽呢！你他娘的给我闭嘴！
是谁家狗，他行啊！咱们再怎么打下去，都活不了，谁都活不了，知道吗？你对老子真心，我一枪毙了你！别动！别动！吴少奇，听说你带兵打仗有个特点，从来都是你一个人活着，所以你是打一仗升一级，打一仗升一级。弟兄们，他肩上扛的军旗，都是咱们弟兄们用鲜血染红的。咱不能再给这军属当炮灰了，生到死的不明不白。哎，那你小子长贼眉鼠眼，就他妈不是什么好东西。打仗你往后逃，啊，惹事你他妈往前窜。告诉你，再胡咧了一句，我他妈毙了你。弟兄们，鬼子兵是比我们强大，装备也比我们精良，但我们是中国人，中国军人，我们要有中国军人的骨气。就算战死沙场，我们也不能当逃兵。让人说我们见了鬼子就怂包，就掉裤子，给咱祖宗丢脸。弟兄们，给我打！
算军人本色，今天就他娘的撞了一回。喂，老爷老爷，听到请回答，听到请回答。老爷老爷，听到请回答，听到请回答。老爷老爷，听到请回答。
八郎の超等手段に惑わされんな。うっとうしいやろ。無償金以外の奴らは一人もいらすなはい進撃少女の目は第一方面だ。看来中央就真是没人了。一群娃娃的。兄弟你们这仗打得可够苦的。啊我欠你的。我一定会还你。嗨。都是中国军人咱们这都是打鬼的什么叫谁欠谁的李长李长来人呢来人住长人快快快让人让人在这儿吧敵の牽制を受けて前進するなきなかった元の計画も台無しだアンジャー君この責任をどう取るんだあなたの情報は間違っていました敵にはまだ優れた狙撃兵がいます何私の得ていた情報には間違いはない必ずあの狙撃兵の情報を洗い出すんです安野では馴染みがあるがあれほど高い技術の中国人もそう多くはありません人をそれにやって調べさせるそれと今後ドアンリュに関する情報私が自ら責任を負います。医生、どれ見たよ。どこ行くの？没事吧？真悬呐！那颗子弹从胸口穿过去，离心脏就差一公分了。一边进去一边出来，就连血都没流多少。不过你们这个战友啊，命也是够大的。那小鬼子那手再稍微哆嗦那么一下，他就玩活了。嘿嘿，大夫，你还不知道吗？这枪可不是小鬼子打的，这是鬼子手打的。鬼子手啊，这还不是自己，这这还是自己人家干的事儿。是啊，自己人干的事儿。那你的意思，这一枪是诚心打的？那可不诚心吗？就是姓龙那个中尉，龙少卿。这这原来这还不是这鬼子怎么着？自己人干的事儿呢？就是了不起啊！医生，你啥意思啊？哎，我是说，这个枪法要是再差那么一点点，这孩子早就没命了。哇，这能？这些是你亲眼所见吗？我亲眼所见，参谋长，可以找警卫营那帮老兵作证。那个新兵叫杜占明，打中的是心脏，根本活不了。龙参谋那把枪还真神了，那真是指哪打哪儿啊！哎，对了，参谋长，我还听那个日军指挥官在阵地前直嚷嚷，除了龙少卿，一律格杀勿论，一个劲儿嚷嚷这个。张伟啊，你是什么时候学会日语的？啊，参谋长，你想啊，我跟你这么多年，这方面的知识，啊，有时候我就犹豫了一下。好
吧，下去休息吧。记住，今天的事情不许向任何人提起。姓名，钱国良。钱国良，山东叶县陈镇柳庄人，父亲是国家，家中还有三弟两妹，曾娶妻，无子。民国二十一年入伍受上士衔，擅长机枪，榴弹筒。出去二十八人，回来只有四个，还有一名生死未卜。你是新八旅资格最老的老兵了，我信任你的判断。我想搞清楚，到底发生了什么。我们打退鬼子进攻，完成狙击任务，也付出巨大代价，伤亡惨重。还有呢？报告参谋长，汇报完毕。弟兄们是怎么死的？让鬼子打死的。鬼子打冷枪，很厉害，一枪就一个。龙少卿是怎么指挥的？当时他在干什么？龙参谋作战很英勇，弟兄们都很佩服他。龙少卿枪杀杜展明的时候，你在现场吗？报告参谋长，杜占明临阵脱逃，犯的是死罪。那不是枪杀。你和龙少卿在战前和战时一共发生过多少次的争执啊？记不清了。行。参谋长，我顶撞龙参谋，我认罪，请长官处分我。你认为龙少卿指挥得当吗？我和龙参谋争执，不是因为龙参谋指挥不得当。明确回答是还是不是。龙参谋作战很英勇，可是鬼子人太多了，火力也太强，特别是打冷枪的，不知道有几个人，而且枪法特别准。钱国良，我要你回答的是。龙少卿作为一个带队长官，他是否尽到了他的职责？是，或者不是？是。小青，参谋长，龙参谋人挺好的，他是真想帮助那些新兵。我已经说过了。在家读书，我跟旅长打报告，发你盘缠，让你回家。不，不准我，俺不回家。呃，俺俺娘跟俺姐被日本人打死了，俺爹让来参军，给他们打鬼子报仇。俺要跟着你，跟着你去打枪。你也看到了，你的那些同学都有去无回，你不怕死？所以跟你，石头，到，参谋长找你谈话，快点，去吧。我知道这个孩子想当一名真正的军人，对不起兄弟，我不想让你当炮灰。好家伙，离着八百米就站那，咔一枪，把鬼子机枪手。定了，从大刀他们说，那个姓龙的小军官还枪毙了一个逃兵，对，一枪就卯心脏上了嘛。收个够黑的呀，更邪门的呀，那枪没卯中心脏，我跟了一路嘛
，伤口离心脏就半公分，子弹这头进那头出去，连血都没怎么流。我看那逃兵没什么事儿。这么说，这个信龙的是有意为之啊？不知道，这玩意儿难说。如果是他有意为之，那他的枪法已入化境了。哎，团长，你不知道，人那枪上有小镜子。又来了，大春啊，你对这件事情是怎样个看法呀？团长，您这算问着了。我这回来这一路啊，我一直琢磨这事儿呢。你说我要碰见那么个主啊，阵前动摇军心，我该怎么处理他？我也会这么处理。团长，那节骨眼不拿枪保他，那场面没法控制。我心里头也不是个滋味，那逃兵还是个孩子，新入伍的学生，狗日装军怎么怎么能让学生上战场？是吧？一个人能够从一个连队的包围圈里独自突围，而且在战场上能够果断的处理问题，这是个人才啊！哎，他叫什么？啊，龙少卿。龙少卿，你为什么当兵啊？俺娘跟俺姐被日本人打死了，俺想打鬼子给他们报仇。你是鲁山人，父亲是鲁山县东杂货店的老板。你是独子，有一个从小就说下的未婚妻。就在前天，你还接到你父亲的来信，催你回家去完婚。怎么着？俺家人刚写的信，你咋能看嘞？杜展明是怎么死的？杜展明没有死，他还活着嘞。龙少官那一枪，从他心脏旁边打过去了，他太了不起了。我问你这些了吗？我问你的问题，你只需要做简短回答，是或者不是，听懂了吗？是。你的那些同学。又是怎么死的？鬼子打死了，鬼子打龙强。龙少卿是怎么安排你们这些兄弟的？他很照顾俺们，不让俺们抬头，让俺们压子弹。压子弹？是，龙长官保护俺们，怕俺们有危险，所以就让俺们在老兵身后压子弹。可他们还是死了。鬼子打龙强。你刚才说，龙少卿枪法如神，他和那个打冷枪的鬼子相比，孰高孰低啊？啊？我觉得你是负责步话机的吧？是。你们什么时间撤退的？时间差五分。之前是否接到了吕布的撤退命令？你信号不清楚，好像是。别说好像，就说是还是不是？是。为什么不撤？当时。俺们已经被鬼子包围了，冲不出去了。为什么把步话机关上了？因为，因为，下去吧。是。参谋长，龙长官真是一心想保护俺们，可是他一个人抵不过那么多鬼子，还有鬼子的神枪手太厉害了，他打不过。下去。是。把这个情况上报战区。报告，进来。对，再写一份简报送到我这儿来。嗯，好。旅长，我有两个请求。第一，我失职了，请枪毙我。第二，新八旅内部有奸细。希望你严查。奸细，我们再次遭遇反伏击。日军有名狙击手，事先埋伏在我阵地附近。那些弟兄，那些新兵，就是被他打死的。
，你对这个情报属实吗？出去看看，你就知道了。嘉荣、杜占明，这些名字我记住了做到，你不要太自责。关键是你完成了任务，这才是最重要的。我不是个称职的军人，我失职了。现在是在打仗，你是个军官，不是圣人，不是上帝。我说过，我不适合带兵打仗。我说过，我不能对别人的生死负责任。可你为什么非要让我带他们去？色的完成了任务，立了战功，这是第一。第二，你既然认为新八旅内有奸细，你就有责任协助新八旅把这个奸细查出来。再有，眼下最重要的，就是把那个日本狙击手的身份查清楚，然后把他给我干掉。婆婆妈妈的忏悔，你也别想在这给我推卸责任。马上拘捕龙少卿。是。你们在外面先等一下。是。嗯、为什么要拘捕龙少卿？他通缉嫌疑明显，可是他完成了任务，他得看他付出多大的代价。这是战争，战争总会有牺牲。那么，他故意拖延撤军时间，致使士兵无故伤亡，这又如何解释？这次回来的不止他一个人，你完全有机会了解真相。我希望你可以回避这件案子。他这次不管用了什么代价。可终究是完成了任务，他不可能是内奸。我现在只是要拘捕他，不是反叛他。如果我有了证据。